meeting is being recorded. Hello, hello. Hello, hello. Hi, Quan. Where are you? Hi, good night to you. <laughs> good night to you. Hello. hello. Why are you going Hi. to cry? Hi, Why are you going Why are you going to cry? Uh -huh. All right, class, welcome back to your session. This is going to be class number. ¿Qué clase vamos ya? ¿Qué semana es esta? Who can tell me? ¿Quién las lleva contadas? ¿Saben cuántas sesiones son del módulo? How many classes do you have? Cinco. Sí. Five. No. Recipiente uno. How many classes? You go in classes. So this is going to be class number. Ni idea. Llevemos contadas las clases. Ni idea. Alfredo, tell me. Alfredo, tell me. Solo, solo quería comentarle que tengo un problema con la cámara otra vez. No sé por qué. No sé, ¿verdad que a usted no le aparece? No, I cannot see you. I cannot end. Sí, me parece que está encendida su cámara, pero no, no podemos verlo. Yes. Vaya, remember to have your cameras on all the time. So, welcome. As you may know, you got the the message on whatsapp that it was about the teacher you were with teacher Sarsenio, right so she's not longer in this group she's not going to continue with you guys in this case i'm going to finish with model number one okay teacher Sarsenio nos dijo adiós entonces vamos a retomar las clases las clases que restan para concluir la sesión 16, ¿ok? So, who's the teacher? Vamos a conocer un poquito de la teacher antes de la sesión. Let me present myself. Who's the teacher? Okay. I'm going to be covering this group. So, what's my name? This is my information. Para que se un poquito de la teacher antes del curso, ¿ok? Teacher... Elena Argueta, Carmen Elena Argueta. You can call me teacher, teacher Carmen, teacher Carmen Elena. That's all right. En caso, en graduada de la Universidad de El Salvador, en la licenciatura en idioma inglés. Y, igual, ahí ven un poquito más de mi información. En cursos, diplomados que he tomado, siempre en el área de inglés, de la enseñanza del idioma inglés. Ya son casi 13 años en la enseñanza de inglés, en los diferentes niveles de más pequeñitos, tres años, hasta ahí está un poquito también de mi experiencia laboral y ahora pues acompañándolos en inglés corporativo. Por eso vamos ya chicos, este es el principiante número número uno, ¿verdad? Ya todas las demás indicaciones creo que ya las tuvieron en clase previamente. Pero hay tres muy importantes que deben de recordar. ¿Cuáles son? What do you need to do on every class? Hay que hacer cada clase. To have your cameras on all the time. Write your full name before coming to the class. And participate. Vamos a participar activamente. No tengan miedo de preguntar si hay alguna pregunta mientras estamos explicando please dígame teacher qué significa esto cuál es eh, 
un ejemplo más claro sobre este tema. ¿okay? Así que no tengamos miedo de participar. Y tratemos de mantener también el micrófono en mute. Si vamos a participar, enciéndalo para no afectar a nuestros compañeros. ¿Ok? En clase. Questions. Do you have questions? Questions. Comments. Class, do you have questions? Están ahí. Yes. Yeah. Yes. No. This. Yes. Que. Yes. Do you have questions? Yes. Están ahí. No. Oh, don't be shy. Vamos a irnos conociendo poco a poco. No. Yes, dice Rosa. Thank you, Rosa. Tell me. Yes. Hay mucha interferencia. Lo que les decía, mantengamos el micrófono apagado. Eh, no me gusta estárselos apagando, porque después pueden decir, la teacher me apagó el micrófono. No. Tengan ustedes ese cuidado. Apagar su micrófono, encenderlo cuando vamos a participar. ¿Sí? En este momento les voy a ayudar a todos. So that's it. If you go to the platform... There we are going to find el principiante número uno. This is your group. ¿Por dónde vamos ahorita? If you remember, eh, you already covered section number one and section number two. So let me ask you, do you already have section number one exercise in, in section number two completed? Yes. ¿Verdad que ya completaron esto? Section one and two. Did you? Yes. Or no? Yes, you did, yes. right? Supposedly, you were going to complete this on week number one. So, what does it mean? Como estamos en la sección número tres ahorita, let's review the topics that we have. If you see, this is the guide that we are going to follow. ¿Qué tema voy a ver en cada clase? Aquí están. Okay? No hay donde perderse. Supposedly, se supone que ya en las secciones anteriores vimos el verbo to be, negative statements, interrogative statements with the verb to be. Yes? You were covering the syllable the stress. This is a pronunciation practice. Ya vimos los numbers and ages. Solo quiero retomar desde dónde se, se quedaron para continuar de ahí. Yes, you did. Tell me. Sí vimos este tema ya. Cómo pronunciar correctamente los numbers. How you are going to pronounce correctly ages. Cómo expresan su edad. Did you cover this topic already? Yes or no? Yes. Yes, you did. All right. Numbers in ages. Half. All right. Twenty-five. Espero que sí, porque esto lo vamos a ocupar también. So, in today's class, we are going to be covering class number seven. Today is Wednesday. It means that we have class number seven. Let me see. In class number seven, we are going to cover this topic. I motivate you to write down the information all the time. We are going to be covering this topic for today. Section number three. What is the topic from section number three? ¿Cómo se llama la section three? Who can tell me? What's the title of section number three? Where are you from? Where, Where are, are you, you from? from? Ah, Where are you from? So if you see in today's class, we are going to be covering WH questions with Verb to be. So, what are the WH questions? Do you know? I got an idea. ¿Cuáles son las WH questions? ¿Por qué se le llaman WH questions? Look, here we have a clear example. This is a WH word. 
¿Cómo se le llama esto? WH word. Una palabra que inicia con WH. Ah, ¿qué le sigue entonces? What is this? ¿Qué será esto, clase? Yes. This is the verb. Verbo. This is the verb to be. All right. So, this is what we are going to cover. Si analizan bien, de eso se trata el tema. The WH questions with the verb to be. If I ask you, class, what is the verb to be? ¿Quién me responde? ¿Cuál es el verbo to be? Vamos a ver. What's the verb to be? Are. Are? Solo are? Uh, are, are you? Are you? Mm -hmm. I, I, I am. am. Okay, let me help you. In English, we have this famous verb to be. Muy reconocido, muy utilizado, muy famoso el verbo to be. Porque es un verbo especial y no se parece a los demás. Because the verb to be tiene tres formas. Sería am, am, is, is, or, and or. Es el único verbo en inglés que tiene tres cada forma es acompañado de un sujeto. Am, ¿okay? um, is, and are. ¿Qué pasa con todos los demás verbos en inglés? ¿Será que tengo diferentes formas de redactarlos? Not really. Only the verb to be. That's why this is a special verb. For example, ¿qué otros verbos conocen? Deme cinco ejemplos de verbos. Give me five examples. Teacher. Yes. Teacher. Eh, Wilfredo, tell me. Teacher. Oh, yes. Sí, es, de, es demasiado eh, distorsionado. Se oyen otros sonidos, música. No se escucha bien lo que está explicando. Vaya, nuevamente repito, voy a dejar de compartir. No puedo estar silenciándolos a todos porque eh, por eso es el compromiso, ¿verdad? Recordémosles. Tenga su micrófono apagado. En el caso, hay compañeros que están en lugares aislados, ¿sí? No hay problema que tengan su micrófono encendido. Para evitar que sus compañeros no tengan esa interferencia, ¿ok? Gracias por la observación, Julio. Y ahí van a disculpar a los demás si me toca apagar el micrófono, pero es para que la grabación de la clase y para que sus compañeros puedan escuchar correctamente, ¿ok? Bien, ¿qué les explicaba? Verb to be. This is an special verb. We are going to have three different forms whenever we express the verb to be. Díganme cinco ejemplos de verbos en inglés. Les ayudo. Number one. Read. ¿Qué otros verbos conocen? We have read. ¿Qué otros conocen? Otros verbos read. en inglés. Right. Right. Yeah. Any other. Sleep. Play. Play. Run. Run. Okay. Run. So, what do you see? ¿Será que tengo tres formas de escribir read? No. Solo tengo una sola. ¿Será que tengo tres formas de escribir write? Not really. Sleep. Sleep. No necesito cambiarle. Entonces, recuerden eso. El único verbo especial. Que tengo tres formas de escribirlo. ¿Cuál es? Which is going to be? The verb to be. Ok. So, siempre que les consulte cuál es el verbo to be, recuerden. Am, is, and are. Eso es en el presente y en el pasado tenemos was. In where. Este es el verbo to be en pasado. Was and where. Hoy sí quedó claro. ¿Quedó claro cuál es el verbo to be? ¿Es clear? Yes. 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 All right. Let's continue. So, what is the topic for today? Otra vez el topic. Tenemos las WH questions with the verb to be. 
Here we go. Continuemos entonces. If you go to the platform, there you are going to find a conversation. Section number three is going to help us to introduce this topic by listening to a conversation. So let me take you to the platform. Here you have the conversation, okay? We are going to listen to this conversation and then we are going to practice. Here we go, class. Let's listen. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form WH questions with B. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following. Who? What? What? When? when where? How? Why? And why? On your screen, you can see these words display. Okay, let me stop right here. How many words do you see here? Quanta ven por acá? We have one, two, three, four, five, six examples. Ejemplos de que son estos? These are examples of WH words. Palabras que inician con WH. Teacher, but take a look at this one. How? Esta nos inicia con WH. ¿Será que es parte del grupo? Yes. Even though it doesn't start with WH, we have it in the group of the WH words. So, tomen nota. Esas son las WH words. ¿Para qué me sirven las WH words? To make questions, to create WH questions, okay? Let's continue, continuemos. Let me write the rule to follow in order to form WH questions okay, would be. Listen. You're gonna have a WH word plus the verb to be. All right. Plus some kind of pronoun or complement. Plus. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. All right. Who's that? And the answer for that type of question is, he's my brother. Who are they? Okay. And the answer for that type of question is, they are they're my... my classmates. Okay, let's stop here because we have the same explanation. Solo quiero que recuerden esto. Look, esta fórmula, WH word plus virtue V plus pronouns or a complement. Please keep that on mind. Ya vamos a regresar acá. Let me take you to different activities. So before we explain this one, remember you can watch this explanation, you can practice this conversation as many times as you need. ¿Sí? Pueden revisar esa información todas las veces que sea necesario. So you can practice with that example. All right. So here we go. If you see here, we have the conversation. He's cute, he's cute. Look at the conversation. Who do I have in the conversation? ¿Quién tendría en la conversación? What's his name, what's her name? Are these girls, boys? What do you see in the picture? What can you see? Who do we have in the picture? ¿Quién tenemos en la picture? Look for the information. Emma and Jill. Yes, we have Emma and we have Jill. Listen to the conversation. Who's that? Who's that? He is my brother. Wow. He's cute. What his name? What his name? James. We call him Jim. 
old. How old is he? He's 21 years old. What is he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay? What are they talking about? ¿De qué están hablando? ¿Qué piensan? What are they talking about? What is the information they are? De sus hermanos. All right. De sus hermanos. ¿Cómo dicen hermanos en inglés? How do you say hermanos en in English? How do you say that? Brother and sister. Ah, Bro. me encanta. Brother. Sister. Y cuando estoy hablando de hermano y hermana a la misma vez, ¿será que digo brother and sister? Or do we have a specific word? ¿Ya han escuchado esta? Sibling. Yes. ¿Qué significa siblings? What is siblings? It can be brother plus sister. Or brothers and sisters. Siblings. So they are talking about their brothers, their sisters. All right. Look what we have here. Miren qué información estoy subrayando. ¿Qué piensan que son estas? Who's that? What his name? How old is he? What he like? Who's that? Those are questions. Empecemos. Emma. Who's that? Emma tiene una pregunta. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. Look, Emma tiene otra pregunta. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? Tiene otra pregunta, Emma. ¿Cuántas preguntas lleva ya? Three questions in a conversation. How old is he? He's 21 years old. ¿Qué creen que pasa después? Emma has another question. What is the question? ¿Qué otra pregunta tiene Emma? What is the question about? What he like? Cuarta pregunta. I bet he's nice. ¿Qué creen que pasó? Emma has a different question. Five questions in the conversation. And who's that? My sister Tammy. So she has a lot of questions. So remember these questions. We have who's that? What his name? What's he like? And who's that? All of those ones are examples oh, of oh, the here? WH questions. All right. You know, in English, we have two type of questions. Tenemos dos tipos de preguntas en inglés. ¿Cuáles son? Aquellas preguntas que la voy a redactar con el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be, clase? I, um, is, are, is um, and are. are. Todas las preguntas que inician con el verbo to be se responden como clase. Are you a student? Yes or no? A eso se le llama yes, no questions. Y tengo el segundo grupo de preguntas que se le llama WH questions. ¿Por qué creen que se le llama WH? ¿Y cuál es la función de las WH questions? Yes, no questions. Vayan tomando nota, por favor. Yes, no questions. Y el segundo grupo son las WH questions. ¿Qué pasa con las WH questions? What's your name? ¿Será que puedo responder esta con un yes and no? What's your name? Yes. What's your name? No. I don't know. No, no podemos responderlas. How are you today? ¿Cómo están? Yes. How are you? No. Miss. 
Tell um, me. Este, yo creo que la función principal de las WH question Ajá. es que requieren un poco más de información. Perfect. Entonces a las WH, todas aquellas que dicen con una palabra WH, ¿saben cómo se le llama a Moisés en clase? Information. Questions. ¿Qué pasa? ¿Qué requiero? Para responder esa pregunta. Information. Información de quién? De quién yo. O a quién yo le estoy consultando, ¿ok? No olviden esto. Dos tipos de preguntas. ¿Cuál es el primero? Yes, no. Questions. Aquellas que respondo con yes y no. Que básicamente. Inician con el verbo to be. Am, um, is, and are. Y tengo las WH questions. That I need information to answer it. What's your name? My name is Elena. Entonces, ¿qué grupo de preguntas vamos a ver, clase? ¿Será que vamos a ver las just now questions? No. WH. The WH. All right. Thank you. Ok. Analicemos qué ejemplos tengo acá. Number one. What's your name? Listen. What's your name? ¿Será que podemos responder what's your name? This is a very basic question. Yes, my yes, name right? is Patricia. All right. Okay, let's practice. Wilfredo. Perdón, primero tengo que mencionar el nombre para saber los participantes, pero repítanme su nombre. Wilfredo, what's your name? What's your name? My name is, is Wilfredo. All right. Moises, now you. What's your name? What's your name? Moises Elias. What's your name? My name is Moises Elias. All right. So... What is the information that I'm asking about your name? Vamos a ir marcando aquellas que ya pueden responder. What's your name? Easy. I know how to answer this one. Number two. Where are you from? Where are you from? Where are you from? ¿Qué información necesito brindar? Where are you from? I am from El Salvador. I am from. Ok, soy de El Salvador. Entonces, siempre que vean esta pregunta, where are you from? It means that you need to mention your country, the country in which you were born. Y como pregunto, teacher, ¿de dónde vienes o a dónde vives? Quizás no mencionando el país, sino el municipio, la colonia, el departamento donde vivo. ¿Será que es la misma pregunta? Where are you from? Is it the same question? I like it. Where do you live? Ambas inician con where. Where are you living? Agreguen a su lista, clase. Where do you live? Es diferente. Ah, si yo estoy preguntando, where are you from? ¿Ok? La primera me indica un lugar más específico. ¿A dónde vives? I live in San Salvador. I live in Santa Tecla. Y la dos, ¿qué pasa? Where are you from? I need to mention the country. ¿Sí? Vaya. What's your name? Where are you from? ¿Cómo vamos hasta ahorita? Preguntas. Questions. Questions. Hagamos una pausa. Let's make a pause. ¿Van llevando la secuencia? ¿Sí? Okay. Yes. yes. All right. Cuando quieran detenerme, teacher. No me va quedando claro, teacher. Explíqueme esta parte. Vamos a chequear la asistencia ahorita. Let me check the attendance list. Say here or present. Okay, vamos ahorita. 
Eu schimb ei moment. Here we go. Ok, principiante 1. Josué Naum Rodriguez. Do I have Josué Naum Rodriguez in the class? Julio César Tobar. Julio César Tobar. Present. All right, thank you. Karen Stephanie Carvajal. Karen Stephanie Carvajal. Kevin Daniel Najera Cruz. Present. All right, Kevin. Kimberly Carolina Cerritos. Present. All right, Kimberly. Lady Sarai Vigil. Is Lady Sarai in the class? Lady Evelyn Guerrero. Present. All right, excellent. Lisbeth Alexandra Romero. Present. All right, thank you. Lizette Carolina Quinteros. Lizette Carolina Quinteros. Manuel Moisés Merino. Marielos Elizabeth Avalos. Present. All right, excellent. Martha Janet Funes Mendoza. Present. All right, excellent. Mauricio Alberto Jiménez. Mauricio Alberto Jiménez. Nelly Maybelline Hernández Vázquez. Present. Excelente, Nelly. Nelly Carolina Gutiérrez de Urbina. Present. All right. Oscar Armando Rojas Molina. Present. All right, Oscar. Paola María Caispal Covías. Present. Excellent. Patricia de Los Ángeles Bayona. Mejor. Present. Excellent. Ricardo uh, is Adonar. Is that correct? Adonar Escobar Alfaro. Será Adonar. Creo que no está en clase, ¿verdad? Rosa Gladys García Murcia. Present. All right, excellent. Rosa, Roxana Stephanie Rodriguez. Present. Excellent, Roxana. Samuel Antonio Sánchez. Present. All right, Samuel, excellent. Sandra Marisa Violantes de Arevalo. Present. Great job, Sara Vanessa Arana. Present. Ok, Sara, Silvia, Bexali, Manzanares, Rivas. Present. Ok, Silvia, Sonia, Yanira, García. Present. All right, Sonia. Wendy, María, Montes. Present. Excellent, Wendy. Wilfredo, Emanuel, Arevalo. Present. Excellent. And William, Vladimir, Mejía. Present. All right. Alguien que lo haya mencionado o que no haya contestado. Estaba a tiempo. A mi teacher no me mencionó. Vamos a ver Moisés. Es cierto, acá está. Disculpas, Moisés. Moisés Elías Martínez Flores. Present. Present. Thank you. All right, thank you. <laughs> Chicos. Los motivamos siempre. No se pierdan sus sesiones. Tengo varios compañeros que no se han conectado. Si vamos a estar de oyentes, claro que podemos hacerlo. Recuerden que las sesiones se van grabando y las pueden consultar en la plataforma posteriormente, pero no pierdan una sesión. Conecten su dispositivo si es que tienen algún inconveniente. ¿Ok? Pero no se pierdan porque... Vamos acumulando esos minutos, ¿sí? Así que les motivamos a que nos acompañen siempre en las sesiones. All right. Gracias también por el esfuerzo que hacen.
por la hora que estaba. Ready. Excellent. Ok, ¿qué estábamos viendo? We have two type of questions. ¿Cuáles son los dos tipos de preguntas en el presente? Simple present. ¿Cuáles son? Ayúdenme. Yes, no questions. Ah, Julio. And. And WH. And WH. All right. ¿Y cuáles vamos a ver ahorita? We are going to cover. WH. What's your name? Easy teacher. Esta ya la puedo. Where are you from? I am from. Yes, Wendy. Where are you from, Wendy? I am from El Salvador. All right, Wilfredo Emanuel, where are you from? I'm from El Salvador. I'm from El Salvador. Silvia Bexali, where are you from? I am from El Salvador. All right, Marta Yanet, where are you from? I'm from El Salvador. All right, okay, todos comprendemos esta, creo que sí, ¿verdad? Next one. Yeah. How are you today? How are you today? How are you? What is the meaning of this question? How are you today? ¿Qué será esto? ¿Cómo? ¿Cómo estás? ¿Cómo, está ¿Cómo este estás? Y para responder esta pregunta, necesito ocupar adjectives. ¿Y qué son los adjetivos? Son aquellos que describen, en este caso, cómo me siento. How are you today? Si yo les pregunto ahorita, how are you today? ¿Cuál es la pregunta más básica o la respuesta más básica que todos dicen? How are you today? I'm happy. I am, good. I am fine. Easy. Pero vamos, agreguémosle más vocabulary. Ayúdenme. How are you today? Me dijeron por ahí, I am happy. Happy. ¿Qué más? How are you today? I am. Tal vez por la hora. I am tired, teacher. Estoy cansado. How are you today? I am sick. Oh, really? Oh, no. So sad to hear that. Estoy enfermo. I am sick. How are you today, class? I am sad. I am sad. Oh, no. Why are you sad? You need to be happy, don't worry. How are you today? I am hungry, teacher. Tengo hambre. Sleep. Sleep. Sleepy. Ahí lo vamos a convertir en, en adjetivo. I'm sleepy. Sleep es el verbo. Ah, ok. Sleepy. Muy bien. Sleepy. I'm sleepy. ¿Cómo están? How are you today? Happy, happy. I'm ok. Agreguemos el fine. I'm fine. I'm great. Estoy muy bien. ¿Cómo digo estoy más o menos, teacher? Maybe. Ajá. Maybe. Uh, ese es tal vez. No, más o menos. Hay una expresión. No sé si la han escuchado. Ay, so, so. No, so. Ajá, uh -huh, yes, so, so. O también miren esa expresión, so far, so great. So far, so great. Y estoy bien, por el momento estoy bien. Así que próxima vez que yo les pregunte, how are you today? Olvidémonos de I am fine. Claro, lo puedo ocupar, pero look, you have so many options to reply. Ok, Lady Evelyn, how are you today? I'm so so. I'm so so. Ok, lady, consultele lo mismo a uno de sus compañeros. Ask the same. Okay. William. William. How are you today? All right. I'm great. I'm great. William, ask the same question to one of your classmates. Um, Sandra, how are you today? I am happy. 
Excellent, Sandra. Continue, Sandra. Ask the question to one of your classmates. Um, Patricia, I am you today. How are you today? How are you today? Patricia. I am sleepy. I am a sleepy teacher. I am sleepy. sleepy. Yes, comprensivo. Se, se entiende la pregunta. How are you today? Sí, quedó clara. Yes. All right. Siguiente. Who's that? Who? Who's that? ¿Qué significará who's that? Who's that? ¿Quién es? Mm -hmm. ¿Quién oh. es? ¿Quién es? Hoy estamos revisando el chat. Ah, aquí me daban ejemplos en el chat. Muy bien. I feel amazing and sad, but we need to continue. <laughs> okay, don't worry, don't worry. Who's that? ¿Quién es? Está haciendo referencia a una persona. Tengo otra similar. Who are they? Who are they? ¿Quiénes son? Ellos. Who's that? She's my sister. Who are they? They are. They are my classmates. Singular. Plural. ¿Sí? Who's that? Who's that? ¿Quién es? Who are they? Plural. Ok, continuemos. Next one. How old is she? Pero pongamos la pregunta para ustedes. How old are you? Clase, how old are you? How old are you? How old are you? I am 21 oh. years old. All right, William, I am 21 years old. Yes, King Mas, how old are you? I am 25 years old. All right. I am old. Okay, so you know, in English, we have two type of answers. If you want to sound more natural, you can say, uh, William me dijo 22, ¿verdad? I am. 21. 21, okay, I'm sorry, 21. O la forma completa sería, I am 21 years old. Si quieren sonar más natural, clase. Quedémonos con la primera opción. Tengo 21. Para no ocupar como toda la expresión. Claro, aprendemos a decirlo de esta manera porque ah, estamos haciendo el uso de la gramática correctamente. ¿So? Practiquemos. How old are you? María Luz Elizabeth, how old are you? I am 28. All right, Marielos, how are you? Marielos, how are you? I am so All right, excellent. William Vladimir, how are you? I am great. Okay, William, how old are you? And I am 21 years All old. All right, perfect. Rosa Gladys, how are you? I am sleeping. And how old are you? Rosa, how old are you? ¿Qué le pasa al micrófono? Oh, how old are you? I am sleeping. Oh, perdón, se me activaba el... How old are you? How old are you, Rosa? 
How old are you? Perdón. Uh -huh. I am 20. Five years old. You're 25. Ah, be careful. No confundamos. How are you and how old are you? Muy similares, pero significado diferente. Next one. Miren que tenemos acá. Siguiente pregunta. We have the use of adjectives. Vamos a seguir con los adjetivos. Esta ya estuvo. Checked. What is she like? What is she like? Acá estoy mezclando la palabra what más la expresión like. What is he like? What is she like? Cuando hago esta pregunta, revisemos la información que tengo. ¿Qué estoy consultando? What is she like? She's very nice. She's very nice. ¿Qué creen que estoy consultando? Sobre la edad, dónde vive. Lo que le gusta. Ajá, dígame. Yeah. Sobre la. Lo que le gusta. Lo que le gusta. ¿Qué, qué piensa clase? ¿Quién más? She's very nice. She is beautiful. She's intelligent. She's smart. ¿Qué estoy describiendo? Escuchen. She's very nice. Personality. Me encanta esa palabra. Personality. ¿Será que pregunto sobre la apariencia? No. I am asking about personality. ¿Qué ocupo para describir la personalidad de alguien? Miren, adjetivos. What is she like? She is very nice. She's very nice. ¿Y cuál es la pregunta entonces, Miss? Para preguntar sobre la apariencia de una persona. Porque esto es sobre personalidad. Que si quiero preguntar sobre appearance, cómo luce una persona. Cambia un poquito. What? Um, pero vamos a comparar antes una. What and like. Bueno, aclaremos. What and like. Acá no me pregunta sobre los gustos de ella. ¿Qué le gusta? No. Si no me está preguntando sobre. Asking about. Personality. ¿Cómo pregunto? ¿Qué le gusta a ella entonces? ¿Cuál es la diferencia entre las preguntas? Miren esta. What is she like? Y tengo la otra. What does she like? La primera pregunta me consulta sobre personality. Y la segunda hace referencia a Los gustos o disgustos de la persona. ¿Sí? Ahí está. What does she like? Mm. Ocupo un verbo auxiliar. Ahí consulto qué le gusta. What does she like? She likes um, pizza. She likes pupusas. Gusto de la persona. La primera, what is, con el verbo to be. Me consulta sobre personalidad. ¿Quedó clara esta pregunta? ¿Sí? The difference between yes. likes and personality? Yes. All right. Esta que tenemos acá es la misma que esta, ¿ok? Where are you from? Where are they from? Solo que una en singular y la otra en plural. Ya la vimos. Next one. Tenemos una más. What is San Francisco like? ¿Qué creen que están consultando con esa pregunta? What are you asking about? What is San Francisco like? ¿Será que es sobre personalidad de un lugar? Mm -mm. 
San Francisco. ¿Quién es San Francisco? ¿O qué función oh, tiene? City. It's a city. Ah, we are talking about places. What is El Salvador like? What is El Salvador like? It's very beautiful. What is El Salvador like? ¿Cómo es El Salvador, Claudia? What is El Salvador like? It's short. Short? Short? Pequeño. Small? Yes. All right, it's a small. Short lo ocupamos para personas. Okay? Muy bien. Para cosas, lugares, small. Perfect. Oh. Okay, entonces. Bonito. Cuando... Bonito. Is it beautiful? It's very beautiful. All right. It's very tropical. Yes, right. The weather. It's very tropical. I like it. Me encanta esa descripción. What in like. Ya ven, no solo lo ocupo para personas, también para lugares. La combinación de what in like. Acá no preguntamos por personalidad, sino una opinión del lugar. Siempre ocupando adjetivos. All right. Questions. Preguntas. Questions about this information. Ya nos vamos a ir a la práctica. Questions about this. Mm -hmm. Questions. Entonces vamos a enviarles esta imagen ahorita a WhatsApp. Let me send this information to WhatsApp right now. Questions, questions, questions. Let me stop sharing. Ok, nos vamos a la práctica ahorita. Here we go. All right, grupo de 9 a 10. Aquí está, chicos. Le llegó la imagen. Did you get the picture? Yes. Go and check WhatsApp. Did you get the picture? Yes, teacher. Yes. 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 All right. Vamos a la práctica. Look. Voy a ir seleccionando algunos y vamos a hacer preguntas de estas personas. ¿Sí? Get ready. Aquí vamos. Say hello. Diga hola. Who's that? Who's that? Who's that? ¿Cómo responden a eso? Who's that? Samuel, ¿por qué me apaga la cámara? Who's that? <laughs> Don't be shy. Who's that? Clase, ¿cómo responden? Who's that? Chicos, es speaking practice. El chat... No, speaking. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Who's that? This is Samuel. All right. Me encanta su respuesta. That's Samuel. That is Samuel. Vamos con alguien más. Who's that? Who's that? She's Kimberly Carolina. Ajá. Uh -huh. She's Kimberly. Mm. Pero se fijaron que hay una pregunta para consultar el nombre. ¿Será que yo les dije what's your, what her name? ¿Cuál es su nombre? O les pregunté quién es ella. ¿Quién es Escuchen. ella? ¿Quién es ella? Entonces, ¿será que respondo con el nombre de ella? No. Mm -hmm. Doy otro tipo de información. ¿Qué dirían? Who's that? Siempre con Kimberly. ¿Quién es ella? She is my classmate. Muy bien. She is your classmate. Is she your sister? She's not your sister. She is your classmate. Tengamos cuidado. Si yo les pregunto what's her name, ahí sí denme su nombre. Si les digo who's that, ¿qué me dan? Classmate. Vamos. Next one. Los que se están durmiendo los vamos a destacar. No, estoy despierta, teacher. Who's that? <laughs> Clase, encienden el micrófono. Who's that? 
Lisbeth Alexandra, who's that? Uh, she is my cousin. She? She is my cousin. Is he your cousin? Really? Yes. Okay, entonces Lisbeth sabe respondernos. What is he like? What is he like? What? What is he like? What is William Vladimir like? ¿Cuál es? Ajá, ¿qué yeah. tenía que decir con esta pregunta, clase? What is he like? ¿Se acuerdan? No me acuerdo. ¿Por qué no se acuerdan? Se lo acabamos de ver. ¿Cómo si les digo preguntas? No, teacher, no preguntes. What is he like? ¿Qué tiene que describir? Personality. Muy bien, personality. personality. La, la, la mañana. What She is like? intelligent. Oh, perfecto, Samuel. He's intelligent. ¿Qué más podemos decir de William? He's intelligent. Intelligent. She is beautiful. Beautiful, but wait. Beautiful. Bonito. Le. This is a small. Vale, chicos, tengamos ese adjetivo. Fíjense que este es el siguiente tema. Cuando nosotros decimos beautiful, solo lo vamos a ocupar con chicas, con mujeres, women. Y a los Ready? hombres no les vamos a decir bonitos, les decimos guapos. Entonces, Ready? Es... Handsome. Oh. Handsome. Muy bien. Hombres. Entonces, William es beautiful or handsome? Handsome. handsome, ok, handsome, muy bien. Elijamos a alguien más. Next one. Quiero ver. Smile. ¿Quién se ve por ahí? Here we go. Say hi to the class. What his name? What his name? His name is Moises Martinez. Great job. Where is he from? Where is he from? Where is Moises from? He is from El Salvador. ¿Están seguros que es del Salvador? ¿Cómo me aseguro que sí es del Salvador? ¿Cómo hago para obtener esa información? El acento. No, el acento, no, chicos, tengo que preguntarle. ¿Cómo le pregunto? Wow. El, me encanta el acento. Pregúntele, denme esta información certera. Where are you from? Pero ¿a quién le preguntó? I am this. Where are you from? Moisés, where, ah, where are you from? Okay. I am from USA, but oh, I please. live in El Salvador. No, mentira. <laughs> ya ven que no era salvadoreño. He's not from El Salvador. He's from the United States. Consultemos. Tenemos para eso. Muy bien, Moisés. Thank you. He is Canadian. Y Canadian. Tenemos canadienses también. He is Switzerland. <laughs> okay, all right. How old is Moisés? How old is Moisés? 30 years old. ¿Y cómo saben que tiene esa edad? Moisés, how old are you? Me encanta. Okay. I am 22. Ah, oh, I'm 22. Sorry, sorry. Ok. Terminemos una, una más con Moisés. Elías. What is Moisés like? What is Moisés like? What is Moises like? Moises, a, what do you a like? Person, a funny person. He's a It's funny about person. my personality. Ajá. Sobre ah. la personalidad, no. Sobre como mm -hmm. personality. He's smart. Mm -hmm. He's very smiley. No, you are. Yes, you are. Everybody in this class is smart. So... Ok, questions, Pregunt no crean que aquí se detiene este tema, no, mañana volvemos a retomar este tema, 
Vuelvo a proyectar la imagen consulta sobre este grupo de preguntas. Miren, hoy vimos mucha, mucha información. Mañana la masacre. La masacre, bueno, eh, chicas, relájense. ¿Cuál masacre? La práctica. Es una masacre. ¿Saben qué? Se las voy a enviar a WhatsApp. Pero también, bueno, creo que ya se las compartí con todo el... Sí, con las anotaciones, ahí está. La idea es que practiquen, practice. Y se fijaron, no demos información solo porque yo pienso que es salvadoreño. No, pregunten, para eso existen las preguntas. What is he like? ¿Cómo es esa persona? Y empiezo a describir, ¿sí? Ok, comentarios, preguntas, tienen un par de minutos para hacerlas. Vamos, les toca hablar también a ustedes. Yes, questions. No questions. Y cuando les consulto, no sé, teacher, se me olvidó. Question. Ok, all right, Oscar. I don't have question. Y el resto de la clase, question. Ok, última pregunta. ¿Quién va a salvar la clase ahora? Let me see. Sandra Maritza. Le preguntamos a Sandra Maritza para irnos ya. Sandra Maritza. ¿Cuál fue el tema de ahora? What was the topic from today? Las eh, verbo to be. Eh, eh, ¿Cómo se le llamaba eso? Yes, one more time, Sandra. W. WH question. WH questions. ¿Por qué se le llama WH questions class? ¿Por qué se le llama WH? ¿Qué le llamamos? Porque lleva una A y una H, una W y una H. Muy bien. La mayoría, miren. U. Y esta, claro, esta es parte de las WH. Entonces, no olviden este grupo de preguntas. Yo no las puedo responder con yes and no. Por eso se llaman information questions. All right, class. Class is over. Gracias por el esfuerzo de conectarse a esta hora. ¿Cuándo nos vamos a ver? When are we going to continue? Tomorrow. Tomorrow. What time? ¿A qué hora? Nine o'clock. Nine, nine o'clock. All right. No olviden de practicar. Ahí va a quedar la sesión en la plataforma para que puedan repasar nuevamente. Bye bye, class. It was a pleasure. See you tomorrow. Bye bye. Bye. Thank you, Miss. Thank you. Good night. Good night, Good night to you. Have a nice night. Good 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 night. Good